ஹலோ ஃப்ரீஸ் நம்ம கான்வர்கேஷன் அட்ரஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் டாக்டர் அறிஞர் அண்ணாதுரை சார் அவரோட ஸ்பீச் பார்த்துட்ருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம செஷனில் சொசைட்டி தான் நம்மளை படிக்க வைக்குது ஸோ சொசைட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் வந்து சார் சொல்லிட்டுருந்தாரு ஸோ இந்த செஷனில் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம் வல் அட்ரஸ் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ப்ரூசல்ஸ் டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஆஃப் ஃபார்மர் ப்ரெசிடென்ட் மேட் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ நம்மளோட ஃபார்ம் நம்மளோட ஃபார்மர் ப்ரெசிடென்ட் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவரோட பர்த்டேவை தான் நம்ம டீச்சர்ஸ் டேவாக கொண்டாடுறோம் இல்லைங்களா ஸோ அவர் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ப்ரூசல்ஸில் ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காரு பாருங்கள் ஃபார் இட்ஸ் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் டெமோக்ரஸி ரெக்வயர்ஸ் மோர் குவாலிட்டி தேன் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸோ ஒரு டெமோக்ரஸி அப்படின்றது வந்து மக்கள் ஆட்சி இல்லையா ஸோ ஈவன் நம்மளோட இந்தியா இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி ஸோ மக்களால் மக்கள் தான் நம்ம தான் வந்து லீடர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம செலக்ட் பண்ண லீடர்ஸ் தான் வந்து நம்மளை ஆட்சி செய்கிறாங்க அதுதான் வந்து டெமோக்ரஸி ஸோ இந்த ஒரு மக்களால் மக்களுக்காக நடத்தப்படுற இந்த ஆட்சியில் வந்து என்ன ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எத்தனை ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இருக்குது என்ன அதெல்லாம் அதெல்லாத்த விட குவாலிட்டியாக இருக்கணும் எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக இருக்காங்க லீடர்ஸ் லீடர்ஸ் எவ்வளோ நல்ல நம்மளோட நாட்டை வந்து வழி நடத்தி கொண்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியமே தவிர எப்படியாப்பட்ட கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது ஸோ குவான்டிட்டி தேவையில்லை குவாலிட்டி தேவை ஸோ ஃப்யூச்சரில் நீங்கள்லாம் வந்து ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு லீடர் ஆகும்போது உங்களுக்கு உங்களோட சந்தனத்தி ச உங்களோட அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்குன்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே எடுத்து சேர்த்து வச்சு பண்ணாமல் நாட்டுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த தயவு செஞ்சு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் தட் வி கேன் டெவலப் அண்ட் டெவலப் தி ட்ரூ ஸ்பிரிட் ஆஃப் டெமோக்ரஸி ஸோ நம்மளோட இந்த யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம டெமோக்ரஸி அப்படின்னா என்னென்னு கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னா என்னென்னு டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம அப்ரிஷியேட்டிங் ஆஃப் அதர்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூ ஸோ இந்த டெமோக்ரஸியில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கணும் இப்போ ஒரு திடீர்னு ஏதோ ஒரு சட்டமே கொண்டு வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சட்டம் அந்த சட்டம் வந்து சிலருக்கு பிடிக்கும் சிலருக்கு வந்து பிடிக்காது அப்போது பிடிக்கலன்னு சொல்கிறவங்களையும் நம்ம ஏற்றுக்கணும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களையும் நம்ம ஏற்றுக்கணும் ஸோ ஒருத்தர் பக்கமே நின்று ஒருத்தர் எதிர் ஒருத்தருக்கு எதிராக ஒருத்தருக்கு இது சாதகமாகலாம் பேசிட்டுலாம் இருக்கு இருந்தால் டெமோக்ரஸி வந்து நல்ல ப நல்ல முறையில் அமையாது ஸோ மற்றவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கூட நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அண்ட் அட்ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரென்சஸ் த்ரூ டிஸ்கஷன்ஸ் ஸோ இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஒரு டெமோக்ரஸினாவே எப்பயுமே தெரியும் நம்ம ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு லாவோ ஒரு இதையோ கொண்டு வரும்போது அதை எதிர்த்து போராடுறவங்களும் சில இருப்பாங்க அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற இடங்களில் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போகணும் இது டிஸ்கஷன்ஸ் மூலிமா நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம நிறைய கற்றுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு இட் கேன் பி கெப்ட் ஹெல்த்தி அண்ட் ஸ்ட்ராங் பை த எக்ஸசைசஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஸோ நம்மளோட டெமோக்ரஸி அதாவது மக்கள் ஆட்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கணும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்கணும் அப்போ எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும் அதாவது என்னுடைய நாடு என்னுடைய மக்கள் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்கெல்லாம் என்னோட என் எனக்கு சொந்தமானவங்க அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும் இப்போ ஒரு இப்போ நம்ம டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் நம்ம இந்தியாலே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிறைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்குது ஓட்டு போடணும் நம்மளோட பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எந்த ஒரு சேதாரமும் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இண்டிவிஜுவல் அதாவது தனிப்பட்ட மனிதனுடைய பொறுப்புகள் அது எப்பயுமே ப்ராப்பராக இருக்கணும் அதை பற்றின ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் இன் யூனிவர்சிட்டிஸ் வி ஹாவ் டு ரீகால் தி ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஆஃப் தி பாஸ்ட் ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம படிக்கும் போது நம்மளுடைய ஜென்ரேஷன் நம்மளுடைய முந்தைய ஜென்ரேஷன் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஆஃப் தி பாஸ்ட்னா உன்னோட உன்னோட பேக் உன்னோட பின்னாடி நீ பார்க்கக்கூடாது பின்னாடி லைஃபை பார்க்குறத விட நம்மளோட ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி பின்னாடி இருக்கக்கூடிய லைஃபை தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அவங்கெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க நான் எந்த லெவலில் இருக்கேன் நான் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்க படிச்சுட்டு இருக்கேன் பட் ஆனால் எனக்கு முன்னா முன்னாடி ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டியோட லைஃப் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்ட்டு அவங்க வந்த அந்த பாதைகள்
அடுத்து இருக்கக்கூடியது நம்மளோட ப்ரெசென்டில் என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ் நான் ஃபேஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் படிச்சிட்டேன் இந்த யூனிவர்சிட்டிஸில் நான் படிச்சிட்டேன் ஸோ என்னெல்லாம் சேலஞ்ச் நான் வந்து சொசைட்டியில் ஃபேஸ் பண்ண போகிறேன் நான் என்னெல்லாம் சேலஞ்ச் என்னோடய ஃபேமிலிக்குள்ள ஃபேஸ் பண்ண போகிறேன் எனக்கு என்னெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குது நான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன் என் லைஃப்பை நான் எப்படி சேலஞ்சாக கொண்டு போக போகிறேன் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே நம்ம யோசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கேன் பெருல்ஸ் அப்படின்னா டேஞ்சர் ஆர் சீரியஸ் ஸோ இப்போ மறுபடியும் அண்ணாதுரை சார் வந்து அவரோட ஸ்பீச்சை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணார் கிராஜுவேட்ஸ் ஆஃப் தி இயர் ஐ விஷ் யூ ஆல் தி ப்ராஸ்பர் ஆஃப் ஃபியூச்சர் ஸோ இந்த வருஷம் கிராஜுவேட்ஸ் ஆகிருக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களோட ஃபியூச்சர் ரொம்ப ப்ராஸ்பரஸாக ரொம்ப ரிச்னஸாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் விஷ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஃபார் ஆஃப்டர் ஆல் த இமீடியட் கன்சர்ன் ஆஃப் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் இப்போதைக்கு இமீடியட் இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இன்னைக்கு நீங்கள் பட்டம் வாங்கிட்டீங்க இது கான்வகேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ பட்டம் வாங்கியாச்சு உங்களுடைய அடுத்த இமீடியட்னா உடனே அடுத்த வரி கன்சர்னாக வருத்தம் இல்லை கவலை அப்படின்னு சொன்னாங்களே அது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கன்சர்ன் என்னென்னா கிராஜுவேட் ஆர் நோ கிராஜுவேட் படித்தவங்களோ படிக்காதவங்களோ இஸ்ட் அக்வயர் த மீன்ஸ் ஃபார் அ டீசன்ட் லைஃப் ஸோ அடுத்து நம்மளோட லைஃப் எப்படி அமைய போகுது நான் என்ன ஜாபுக்கு போக போகிறேன் நான் எதிர்பார்த்த ஜாப் எனக்கு கிடைக்குமா நான் எதிர்பார்த்த கம்பெனிஸ் எனக்கு சேலரிஸ் கொடுப்பாங்களா இப்படியெல்லாம் நிறைய கன்சர்ன்ஸ் வந்து நம்ம நான் நிறைய வருத்தங்கள் வந்து நம்மளுக்கு போகும் இது இந்த ஏஜில் இருக்கக்கூடிய படித்தவங்களுக்கும் அது தான் நிலமை படிக்காத படிக்காமல் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கும் அது தான் நிலமை This is, that is the first motivation for all human activity. So, this is the first motivation for all human activity. So, this is the first motivation for all human activity. So, this is the first motivation for all human activity. So, this is the first motivation for all human activity. And no one can ignore it. 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 படித்தவன் படிக்காதவன் இருக்கவன் இல்லாதவன் இருக்கிறவனுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா இல்லாதவனுக்கு அவனுடைய அடுத்த லெவல் படித்தவனுக்கு ஒரு லெவல் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னா படிக்காதவனுக்கு அவனுடைய லெவல்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ யாராக இருந்தாலும் இந்த பாதையை கடந்து தான் பெறணும் அதாவது அடுத்த என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த லைஃப் என்ன அப்படின்ற வருத்தங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் பட் தட் ஓட் நாட் டு பி அ சோல் அப்செக்டிவ் ஆனால் அது மட்டுமே ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்செக்டிவாக வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் இருக்கக்கூடாது something higher and nobler than mere individual material advancement is expected for you so ipo nee vande padichirke nee nee vande convocations vaanga pore so unnoda level eppadi irukona romba higher ah irukona verumane na adutha enna panna pore enna job panna pore life la eppadi settle aga pore appadi ella yosikama unnoda thoughts vande higher ah irukona nobler ah irukona verum mere individual material ah mattum illama verum இப்போ இப்போ நான் இந்த லெவலில் இருக்கேன் நான் ஒரு மிடில் கிளாஸில் இருக்கேன் நான் அப்பர் மிடில் கிளாஸ்க்கு போவேன் அப்புறம் நான் க்ரீமி லேயராக மாறுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் உன்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது மெட்டீரியல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் மட்டுமே நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது பட் உன்னோட எல்லா லெவல்லையும் நாலேஜ் லெவலில் பவர் லெவலில் எல்லா லெவல்லையும் வந்து உன்னை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அதாவது இப்போ இப்போ இன்றைக்கி ஜென்ரேஷன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு லீடர் அமைய மாட்டாங்களா நம்ம நாட்டை நல்ல வழி நடத்திட்டு போகக்கூடிய ஒரு லீடர் நமக்கு கிடைக்க மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஏக்கங்கள் வந்து நிறைய நம்ம நாட்டுக்குள்ளே நடந்துகிட்ருக்கு ஃபார் ரிமெம்பர் தேட் திஸ் யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் இஸ் அ ப்ரிவிலேஜ் ஸோ நீ நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த யூனிவர்சிட்டி இப்போ நீ படிக்கக்கூடிய அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து உனக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஹானர் உனக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ரைட் தட் யூ என்ஜாய் நீ இப்போ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு இதை படித்து முடிச்சிட்ட ஃபார் விச் யூ ஆர் டீப்லி இன்டெப்டட் டு த கம்யூனிட்டி இன்டெப்டட் அப்படின்னா தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீ கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு ஆஃப் விச் யூ ஆர் அ மெம்பர் அந்த கம்யூனிட்டியில் நீயும் ஒரு மெம்பர் தான் ஆனால் அந்த கம்யூனிட்டி ஃபுல்லாக சேர்ந்து உன்னை படிக்க வச்சிச்சு பற்றியா இந்த ஒரு ஹையர் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் உனக்கு கொடுத்துருக்கு பற்றியா அவங்களுக்கு வந்து நீ ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீ ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஸோ நியூ வேர்ட்ஸ் பார்த்தலாம் கன்சர்ன் வரி ப்ரிவிலேஜ் ஸ்பெஷல் ரைட் ஒரு அட்வான்டேஜ் இன்டெப்டட் தேங்க்ஃபுல் ஆர் கிரேட்ஃபுல் most of the money needed for maintaining institutes of higher education come from the revenues collected from the community through the state so nam ipo or higher higher uh, level of education for example na pona session la solirpen or mbbs seat oda worth evlo na ipo na solirken appo andha mari or periy periy institutes or degree kudukka kudiya or college a irukato ordinary degree kudukra college a irukato or institute or UPSC exam ku or coaching center nad
ஏதாவது ரெஜிஸ்டர்ஸ் பண்ணும்போது ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் நம்ம பே பண்ணக்கூடிய பணங்கள் எந்த பணமாக இருந்தாலும் எல்லாமே நம்ம நம்மளோட ஸ்டேட்டுக்குள்ளே கலெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ரெவன்யூஸ்லேருந்து தான் அவங்களுக்கு எடுத்து செய்கிறாங்க அப்போ அந்த ஒவ்வொரு ரூபாவும் யாருக்கு சொந்தனா எல்லாருக்குமே சொந்தமான விஷயந்தான் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு நம்ம நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களோட ஃபண்டுமே அதில் இருக்குது ஆனால் அதில் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ம குறிப்பிட்ட மக்களுள் மக்களுக்கு அது பயன்படாமையும் போயிருக்கலாம் பயனும் பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அதிலேருந்து நம்ம அவங்களோட பணத்துலேருந்து தான் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம மறக்கவே கூடாது ஸோ நீங்கள் எங்கேயும் போவேனா அவங்களோட ஸ்கூல்ஸே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க டீச்சர்ஸ்க்கு சேலரி கொடுக்கணும் அந்த பில்டிங் நடத்துறதுக்கு ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீஸ் இருக்கணும் உனக்கு உனக்கு ஸ்கூல் நடத்துறதுக்கு தேவையான பென் பென்சில் சாக் ஃபீஸ் எக்ஸட்ராஸ் அது எல்லாமே இருக்கணும் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி செஞ்சு கொடுக்கணும் டாய்லெட்ஸ் அமைச்சு கொடுக்கணும் உங்களுக்கு புக்ஸு லேப்டாப்ஸு சைக்கிள்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் இது எல்லாமே எப்படி வருதுன்னா நம்மளுடைய ரெவன்யூஸ் தான் நம்ம கட்டக்கூடிய வரிகள் நம்ம கட்டக்கூடிய ப கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கட்டக்கூடிய பணங்கள்லேருந்து தான் எடுத்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத எக்காரணத்தை கொண்டு மறந்துடாதீங்க அதனால் வந்து இந்த ஸ்கூல் லைஃப்பில் நீங்கள் இப்போ லெவன்த்தில் இருக்கீங்க ஸோ ஏதோ வந்தோமா போனோமா அப்படின்னு தயவு செஞ்சு போகாதீங்க உங்களுக்காக படிங்க யாருக்காகவும் படிக்க வேண்டாம் டீச்சருக்காக படிக்க வேண்டாம் பேரண்ட்ஸ்க்காக படிக்க வேண்டாம் உங்களுக்காக நீங்கள் படிங்க உங்களுக்காக படிக்கும் போது இந்த படிப்பு படிப்பு வந்து ரொம்ப ஜாலியாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ உங்களுக்காக படிங்க உங்களை நம்பி தான் வந்து அடுத்த ஃப்யூச்சர் இருக்குது அப்படின்றத மறந்துடாதீங்க அண்ட் அ குட் ப்ரொபோஷன் ஆஃப் தட் ரெவன்யூ கம்ஸ் ஃப்ரம் தி டில்லர்ஸ் அண்ட் தி டாய்லர்ஸ் ஸோ இந்த இந்த ரெவன்யூஸ் இருக்கிற நம்ம கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு ஒரு பங்கு யார்கிட்டேருந்து வருதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டில்லர்ஸ் கிட்டேருந்து டாய்லர்ஸ் கிட்டேருந்து வருது டில்லர்ஸ் அப்படின்னா யாருன்னா விவசாயிகள் டாய்லர்ஸ் அப்படின்னா யாருனா இன்றைக்கெல்லாம் வெயிலில் நொந்து போய் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி உழைப்பு கூலி வேலையெல்லாம் செய்வாங்க பார்த்திங்களா அவங்க தான் வந்து டாய்லர்ஸ் ஸோ இவ இந்த ஒன்றுமே இல்லாதவங்ககிட்டேருந்து வரக்கூடிய ரெவன்யூஸும் தான் அதில் சேருது men who did not enjoy this privilege இன்றைக்கி நீ காலேஜில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற பற்றியா இந்த ஒரு ஹானர் வந்து அவங்களுக்குலாம் கிடைக்கவே இல்லை என்ஜாயே பண்ணலை ஆனால் அவங்களோட ரெவன்யூவும் தான் ஒரு பார்ட்டாக உன்னை உன்னை வந்து உனக்கு கொடுத்து உன்னை படிக்க வச்சுருக்காங்க மென் ஹூ வில்லிங்லி சப்மிட் தெம் செல்ஸ் டு கம்ஃபர்ட் ஸோ தட் தே கேன் எனேபிள் த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டு லீட் அ பெட்டர் லைஃப் ஸோ நிறைய மக்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா தான் ஒரு நல்ல வாழ் வாழாமல் தன்னை ரொம்ப வருத்திக்கிட்டு என்னோட பையன் நல்லா படிக்கணும் என் பொண்ணு நல்லா படிக்கணும் எப்படியாவது அவள் பெட்டராக வந்து லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப பெட்டராக போய் அவ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னை டிஸ்கம்ஃபோர்ட் பண்ணிப்பாங்க அதாவது வருத்திப்பாங்க சொல்லுவாங்க அப்படி வருத்திக்கிட்டு உன்னை வந்து நல்ல ஒரு லெவலில் கொண்டு போகணுன்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்படுற பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்பயுமே சப்போர்ட் பண்ணுங்க இன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நாளைக்கு நீங்கள் படித்து நல்லா ஜாபுக்கு போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ சொத்து வச்சுருக்கீங்க என்ன பண்ணுறீங்க எவ்வளோ சேலரி வாங்குறீங்க அது எதுவுமே வேண்டாம் பேரண்ட்ஸை முதல்ல பாருங்கள் பேரண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு சொத்து இன்றைக்கி நீங்கள் தான் அவங்களோட சொத்து அவங்களுக்கு வயசாகிடுச்சு அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் தான் அவங்களோட சொத்து கேர்ள்ஸோ பாய்ஸோ எக்காரணத்தை கொண்டும் பேரண்ட்ஸை பார்க்காம விட்டுறக்கூடாது அவங்கள எப்பயுமே பார்த்துக்கணும் அவங்க உங்களுக்கு ஏதாவது செஞ்சாங்களோ செய்யலையோ எனக்கு என் பேரண்ட்ஸ் ஒன்றுமே செய்யலை அவங்களுக்கு நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்றதெல்லாம் வேண்டாம் அவங்க உங்களுக்கு செஞ்சாங்களோ இல்லையோ பட் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா அவங்கள படித்து நல்ல ஜாபுக்கு போய் அவங்கள ரொம்ப நல்லா வச்சுக்கணும் கிராஜுவேட்ஸ் மே மே ஐ ஆஸ்க் யூ ஹவ் ஐ கோயிங் டு ரீபே ஸோ இப்போது கிராஜுவேட்ஸை பார்த்து அவங்க நான் அண்ணா கேட்குறாரு நான் அவங்கள ஒரு கொஷின் கேட்கலாமா அப்படிங்கிறாரு எப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் இதெல்லாம் ரீபே பண்ண போகிறீங்க இப்போ மக்களுடைய ரெவன்யூஸ்லேருந்து தானே எடுத்து உங்களை படிக்க வச்சுருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி ரீபே பண்ண போகிறீங்க எப்படி நீங்கள் பா கொடுக்க போகிறீங்க நாட்டுக்கு அப்படிங்கிற வாட் இஸ் வாட் இஸ் டு பி யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த சோஷியல் செஸ்ட் ஆன் விச் யூ ஹவ் ட்ரான் ஸோ லார்ஜ்லி ஸோ இந்த நாட்டினுடைய ஒரு வளம் ரெவன்யூஸ்லேருந்து எடுத்து நீ இந்த ஒரு லெவலுக்கு வந் வந்திருக்க கான்வர்கேஷன் வாங்குகிற அளவுக்கு நீ ஒரு லெவலுக்கு வந்திருக்க நிறைய இதிலேருந்து நீ எடுத்திருக்க இது எப்படி நீ ரிட்டர்ன் பண்ண போகிற உன்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்போ நான் நான் எனக்காக படித்த பைசா இருந்தப்பா அப்படின்னு கொடுத்துருவியா நீ சம்பாரிச்சு அது இல்லை நீ சொசைட்டிக்கு என்ன பண்ணுற நீ சொசைட்டியோட ரிச்னஸ்க்கு
பூனிங்காக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் இப்போ லெவன்த் ஸ்டாண்டில் இருக்கீங்க தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய வந்து உங்களோட எஜுகேஷனுக்காக செலவிடு ஏதோ ஸ்கூ ஸ்கூலுக்கு வந்தோம் போனோம் ஊர் சுற்றினோம் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் புரிஞ்சுக்கோங்க நாடு வந்து உங்களை நம்பி தான் இருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் தான் அடுத்த ஃப்யூச்சர் நல்லா படிங்க நிறைய ஃப்ரீ எஜுகேஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எடுக்கிற மார்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ரீ எஜுகேஷன்ஸ் இருக்குது நல்ல லெவலில் போங்க கலாமில் கனவு கண்டிருக்காரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் என்னோடய நாடு வல்லரசு நாடாக ஆயிரணும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி இந்தியா வந்து இன்னமும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி தான் டெவலப்டு கண்ட்ரின்ற ஒரு அந்த வார்த்தையை வந்து கேட்கணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டது நம்மளுடைய கலாம் சார் ஸோ தயவு செஞ்சு படிக்கிற வயசில் படிங்க மற்றதெல்லாம் மற்ற வயசில் பார்த்துக்கலாம் இன்னும் இருக்குது லைஃப் உங்களுக்கு படிக்கிற வயசில் படிக்காமல் மற்றது எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் மற்றதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய வயசில் படிப்பை இழந்துட்டு வா லைஃபையும் இழந்துட்டு நிற்காமல் இப்போ நல்லா படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்காக நீங்கள் படிங்க மறுபடியும் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்காக நீங்கள் படிங்க யாருக்காகவும் படிக்க வேண்டாம் ஸோ நல்லா படித்து லைஃப்பில் நல்லா அமைச்சிக்கோங்க நியூ வேர்ட்ஸ் பார்த்துலாம் டில்லர்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் டாய்லர்ஸ் அப்படின்னா ஹூ ஒர்க் லாங் அண்ட் ஹார்ட் ப்ரிவிலேஜ் ஹானர் ரெப்லனிஷ் ரீஸ்டோர் ஆர் ஃபில் காஃபர் கேஷ் பாக்ஸ் ஆர் ஃபண்ட்ஸ் ஐ மீன் அண்ணாவுடைய வேர்ட்ஸ் புகழை நாம் தேடி செல்லக்கூடாது அதுதான் நம்மை தேடி வர வேண்டும் ஸோ நீ நல்லா படித்த அப்படின்னா உன்னை தேடி எல்லாம் புகழும் பேரும் புகழும் செல்வமும் எல்லாமே உன்னை தேடி வரும் அப்போ நீ எதையும் தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ புகழ் அப்படின்னும் போது அதை நம்மளை தேடி வரணும் தவிர நம்ம நம்ம தேடி எதையும் தேடி நம்ம போகக்கூடாது அங்கே என்ன சொன்ன அழகான வார்த்தைகள் தேங்க்யூ டேக் கேர்